हेलो वेलकम टू लर्न विथ वर्षा सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ 500 हंड्रेड जर्नल साइंस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर सेकेंड बस इस सीरीज में मैंने थोड़ा सा वेरिएशन किया है इसमें मैंने एक टॉपिक लिया है जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगी और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में भी आए हुए हैं कहीं ना कहीं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आया देन प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं इस इनिशिएटिव को लेके आगे बढूं और मेरे लाइक चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आए ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फोटो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक आपने फोटो के बारे में बहुत ही लेमन नॉलेज लिया होगा आपने हमने स्टार्ट किया है फोटो पढ़ना अराउंड सिक्स स्टैंडर्ड से बट फोटो के आजकल जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यू नो इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जितना भी पढ़ो आप उसको इन डेप्थ पढ़ो और बहुत ज़्यादा एनालाइज करके पढ़ो ठीक है तो स्टार्ट करते हैं फोटो फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस दैट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस बाय व्हिच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो फोटोसिंथेसिस है क्या बेसिकली प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को यूज करते हैं सो दैट दे कैन प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ठीक है सो जो बेसिक डेफिनेशन है वो तो हमें पता ही है इसके अलावा अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की कि अल्टीमेटली क्या है ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी एज वी नो जितनी भी हमारे लाइफ में एनर्जी है उस मैक्सिमम जो एनर्जी आता है वो सनलाइट एनर्जी से आता है और द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन लाइट प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ सो so, जो एनर्जी जो प्लांट्स चूज करते हैं सनलाइट से और फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो हमारे अर्थ में लाइफ का बहुत बड़ा बेसिस है क्यों है बिकॉज फोटोसिंथेसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है दो रीजंस की वजह से सबसे पहला रीजन तो ये है कि इट इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन अर्थ क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स है सारे के सारे फूड का क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड बनाते हैं और प्लांट्स अगर है तो फिर एनिमल्स हैं और एनिमल्स हैं तो हम हैं एनिमल्स प्लांट्स के बेसिस में हम हैं क्योंकि हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को ही कंज्यूम करते हैं सो so, इसीलिए बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है ठीक है सेकेंड रीजन जो है फोटोसिंथेसिस का जो रीजन है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है सेकेंड रीजन ये है कि इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर बाय ग्रीन प्लांट्स तो अगर ऑक्सीजन रिलीज करना है तो कौन करता है मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है वो कहां से आता है वो प्लांट्स से आता है और प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं और इसीलिए फोटोसिंथेसिस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कि बाय द मिडल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन नेमली दैट प्लांट्स कुड यूज लाइट एनर्जी टू मेक कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम सीओ टू एंड वाटर बट बिफोर दिस इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें जो हैं जो कि आपको जानना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के बारे में वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओके okay, हमें तो ये पता है कि फोटोसिंथेसिस होता है बट एक्चुअली इसका जो ग्रेजुअली जो एक्सपेरिमेंट uh, हुआ था उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट जो थे वो इन्वॉल्व थे ये भी आपके लिए जानना थोड़ा सा जरूरी है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए सो so, सबसे पहले जिन्होंने साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ प्रिस्ली मैं यहाँ पे उनका नाम लिख देती हूँ जोसेफ प्रिस्ली का नाम अगर आपने कहीं सुना होगा तो आपको पता होगा कि जोसेफ प्रिस्ली जो थे 1774 में इन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट किया था और डिस्कवर किया था ऑक्सीजन तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाता है इनके बारे में जानना आपके लिए इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी ठीक है ये डिस्कवर्ड ऑक्सीजन तो जोसेफ प्रिस्ली जो थे उन्होंने 1770s के टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने एक बेलजार को यूज किया था उस बेल जार में उन्होंने एक कैंडल को प्लेस किया और एक रैट को प्लेस किया थोड़ी देर बाद जो एयर जो बेल जार में थी वो उन्होंने देखा कि जो एनिमल है जो रैट है उसने उस एयर को ब्रीथ कर लिया और उस एयर को फाउल कर दिया मतलब गंदा कर दिया और जो कैंडल है वो भी क्या हो गया बुझ गया ठीक है फिर सेकेंड एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 
क्या किया एक प्लांट को प्लेस किया बेल जार के अंदर और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो उनको ये दिखा कि जो एनिमल है जो एयर को फाउल कर रहा है और कैंडल जो है जो बुझ जा रही थी अब क्या हो रहा है कैंडल जो है वो बर्न जो है वो हो रही है और वो बुझी नहीं और जो एनिमल है वो भी अलाइव है तो ऐसा क्यों हो रहा है तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि प्लांट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है एयर को रिस्टोर कर रहा है प्लांट और इसके अलावा रीस्टोर कर रहा है प्लांट और इसके अलावा जोसेफ प्रिस्ली ने एक और चीज आइडेंटिफाई की और ये डिटरमाइन किया कि एयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट तो ये उनके एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता चला इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जैन आइगन हाउस तो जैन आइगन हाउस जो थे उन्होंने अराउंड के टाइम सेवनटीन थर्टीज से सेवनटीन तक उनका टाइम पीरियड रहा और इसी बीच उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जो कि प्रीसली के एक्सपेरिमेंट जैसा ही था बट उन्होंने क्या किया कि एक बार सनलाइट में और एक बार डार्क में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस कंडीशन में उन्होंने एक इक्वेटिक प्लांट को लिया और देखा कि इक्वेटिक प्लांट के अराउंड जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो इक्वेटिक प्लांट्स के अराउंड स्मॉल स्मॉल बबल्स जो थे जो कि ऑक्सीजन के बबल्स थे वो जाके एक्यूमुलेट हो रहे थे ठीक है बट डार्क में ये कंडीशन नहीं हो रही थी तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि सनलाइट जो था वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्योरिफाइंग द एयर तो इस तरीके से ग्रेजुअली जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में साइंटिस्ट जो है वो पता लगाना स्टार्ट करने लगे इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जूलियस वॉन उन्होंने भी कुछ एविडेंस जो है उनको मिले ठीक है उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और उनको ये पता चला कि प्लांट्स जब ग्रो हो रहे हैं तो उसमें ग्लूकोज का प्रोडक्शन उनको दिखा तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन जो कि स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में होता है वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया इसके बाद जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंगल है एंगलमैन इसके बाद जो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था टी डब्ल्यू एंगलमैन जो कि जिन्होंने क्या किया जिन्होंने एक प्रिज्म को यूज किया और लाइट को स्प्लिट करके उन्होंने जितने भी सेवन कलर्स में जो लाइट स्प्लिट हुई उसमें ये आइडेंटिफाई किया कि जो बैक्टीरिया है जो उन्होंने बैक्टीरिया यूज किया था जिसका नाम था क्लैडोफोरा मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ क्लैडोफोरा बैक्टीरिया जो है उन्होंने यूज किया था इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए और क्लाडोफोरा बैक्टीरिया जो था उन्होंने ये देखा कि ऑक्सीजन जो है वो सबसे ज्यादा जो है जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन का जो साइट है वो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि बैक्टीरिया जो है वो एक्यूमुलेट कहाँ पे हो रहा है वो ब्लू और रेड जो रीजन है वहां पे वो एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये जो है ये सारे जो है उनके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स थे साइंटिस्ट के और फिर धीरे धीरे आते आते बाय द मिडल ऑफ नाइनटीन सेंचुरी द की फीचर्स ऑफ प्लांट फोटो सिंथिस नोन जो की फीचर्स थे फोटोसिंथेसिस के वो पता चले और धीरे धीरे प्लांट्स जो है कि प्लांट्स जो है वो लाइट एनर्जी को यूज करते हैं टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सीओ टू एंड वॉटर तो इस तरीके से जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में पता चला है इसके बाद हम इसके जो केमिकल इक्वेशन है उसके बारे में अभी पढ़ते हैं चलिए तो द एम्फेरिकल फॉर्मूला The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organisms was then understood as. तो यहाँ पे आप देख सकते हो photosynthesis जो है वो एक process reaction नहीं है ये multi process reaction होता है तो अभी तक तो हमने सिर्फ एक ही प्रोसेस देखा था एक ही स्टेप देखा था जिसमें फोटोसिंथेसिस का ये इक्वेशन जो है जो काफी फेमस इक्वेशन है आप देख सकते हो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ आपको ये जो इक्वेशन है काफी फेमस है और यही हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट ये इक्वेशन जो है वो किस तरीके से फॉर्म होता है ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर जो है वो आपस में रिएक्ट करता है और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बन रहा है यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहा है दैट इज सी एच टू ओ ठीक है इट कैन बी अ ग्लूकोज ठीक है ग्लूकोज का एक कंपाउंड बन रहा है और ऑक्सीजन जो है वो बन रहा है तो ये जो है ये रिएक्टेंस कहलाते हैं क्योंकि ये तो लेफ्ट हैंड साइड में है इसीलिए रिएक्टेंस है और ये जो प्रोडक्ट्स है ये हमें 
मिल रहे हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस तो ये पहला स्टेप है यहाँ पे क्या हो रहा है ना CH2O जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट तो यहाँ पे सिक्स कार्बन शुगर जो है जो कि ग्लूकोज होता है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो आप इसको इसके बाद अ माइल स्टोन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज मेड बाय द माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिनका नाम था कॉर्नीलियस वैन नील तो इन्होंने क्या किया था इन्होंने एक पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे स्टडी किया था और ये डेमोन्स्ट्रेट किया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है रिएक्शन फोटोसिंथेसिस जो है वो एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है वो सूटेबल ऑक्साइडेजल कंपाउंड को रिड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है कार्बोहाइड्रेट में तो हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है किस पे कार्बोहाइड्रेट में क्योंकि वो कैसे रिएक्ट करता है वो एक ऑक्साइडेजिंग एजेंट की तरह वो बिहेव करता है तो यहाँ पे मैं समझा भी सकती हूँ आपको यहाँ पे देखिए आप रिएक्शन यहाँ पे दो है यहाँ पे टू एच टू ए है ठीक है यहाँ पे एच टू ए जो है वो कुछ देखिए यहाँ पे एच टू ए जो है वो क्या है यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि एनी वन ऑफ अ नंबर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है हाइड्रोजन डोनर्स और ए इज द ऑक्साइड ऑक्साइडेशन और डी हाइड्रोजनेशन प्रोडक्ट तो यहाँ पे एच टू जो है वो क्या है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर रहा है एजेंट है और हाइड्रोजन डोनर्स अगर आप बोल सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन डोनर है और जहां पे ए जो है वो क्या है वो ऑक्साइडेशन है या फिर डिहाइड्रोजेशन प्रोडक्ट है जैसे कि एच टू ए जो है यहाँ पे वाटर हो सकता है ठीक है अगर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की बात कर रहे हो तो वहाँ पे वाटर सॉरी अगर नॉर्मल प्लांट्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पे वाटर होगा एच टू ए और अगर आप बात कर रहे हो कोई भी बैक्टीरिया की ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है तो वहाँ पे जो एच टू ए होगा वो क्या हो जाएगा एच टू एस मीन्स इसका मतलब ये है कि जो भी ये जो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रिड्यूस हो रहा है किसके फॉर्म में ग्लूकोज के फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा है इसमें जो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है उसका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है और वो जो है वो एक ऑक्साइडेशन की तरह काम करता है फॉर फॉर रिड्यूसिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो ये इसका मेन सेंस था इसके बाद हम बात करते हैं कि इन ग्रीन प्लांट्स एच जो है वो क्या है हाइड्रोजन डोनर है और वो ऑक्सीडाइज होता है टू ओ ठीक है क्योंकि हाइड्रोजन एच जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है वो ओ में कन्वर्ट हो रहा है फिर सम ऑर्गेनिजम्स डो नॉट रिलीज ओ टू ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ओ जो है वो रिलीज नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पे और इस कंडीशन में क्या हो रहा है जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की अगर आप बात करते हो उस कंडीशन में जो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा वो सल्फर बनता है या फिर सल्फेट बनता है ना कि ओ बनता है ठीक है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म एंड नॉट ओ टू नाउ हेंस ही इन्फर दैट द ओ टू इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम फ्रॉम एच टू ओ नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड तो ये जानना जरूरी है कि जो ओ टू निकल रहा है वो वॉटर से निकलता है ना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकलता है ठीक है और ये जो है ये प्रूफ किस कैसे हुआ था रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से प्रूफ हुआ था द करेक्ट वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा फिर ये वाला हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं ना तो जो करेक्ट इक्वेशन है और जो एक्चुअल इक्वेशन बनती है वो ये हो जाती है कि सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ गिव सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स एच टू ओ प्लस सिक्स ओ टू तो ये जो है ये पूरा जो रिएक्शन है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपको तो ये पता ही होगा कि यहाँ पे बैलेंसिंग की गई है इसीलिए यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं वो यूज किए गए हैं ठीक है ये ग्लूकोज है ये वाटर है और ये ऑक्सीजन है तो इस तरीके से जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है ना यहाँ पे जो है ओ जो है वो रिलीज हो रहा है वॉटर से तो मैं एक तरह से यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो वाटर uh, है जो uh, बाद में जाके ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो हो रहा है वाटर से या फिर अगर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है तो वो हो रहा है कन्वर्ट सल्फर में ना कि वो ओ में कन्वर्ट होगा बिकॉज उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता ठीक है तो जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना वो रिलीज होता है वॉटर के कारण ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में ठीक है अब इसके बाद नोट दैट दिस इज नॉट बट दिस इज नॉट अ बट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मल्टी स्टेप तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो कि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ 
इसके बाद हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है डस टेक प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स बट इट डस सो आल्सो इन अदर ग्रीन प्लांट्स पार्ट्स ऑफ द प्लांट तो हमेशा हमको ये पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो लीव्स में तो होती है बट जितने भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं ना प्लांट्स के उन सब में जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो होता है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो साइट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एलगे में तो जरूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ प्लांट्स ही परफॉर्म कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस जितने भी ब्लू ग्रीन एलगेज होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं ठीक है कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि साइनो बैक्टीरिया वो सब जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं इसके अलावा ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इंक्लूडिंग ग्रीन स्टेम्स ग्रीन लीव एंड सेपल्स जैसे कि फ्लोरल प्लांट जो सेपल होता है ना प्लांट का ये वाला पोर्शन ये भी जो ग्रीन होता है ये फूल है ठीक है यहाँ पे जो ये सेपल है ये भी क्या है ये फोटोसिंथेसिस जो है वो कर सकता है कंप्राइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो इन सब में क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि ग्रीन कलर के क्या होते हैं प्लास्टर्स होते हैं सो so, इन सब में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो होता है एंड द मेसोफिल सेल्स इन द लीव हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट तो जो मेसोसेल्स होते हैं जो लीव में प्रेजेंट होते हैं और इसमें बहुत सारे जो है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं और यूजली जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एक दूसरे से मेसोफिल्स के अलोंग जो है उनके वॉल्स के अलोंग जो है वो एक दूसरे से अलाइंग रहते हैं मतलब ऐसे प्लेस्ड रहते हैं और सच दैट उनको जो है वो किस तरीके से लाइट जो है वो अच्छे से उस उनके ऊपर क्या हो सके इंसिडेंट हो सके ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हो एक लीव का क्रॉस सेक्शनल है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है लीव का ये है आपका मेसोफिल ठीक है स्पॉन्जी जो मेसोफिल्स है और यहाँ पे आप मेसोफिल यहाँ पे लोअर एपिडमिस है और ये क्यूटिसल है जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ठीक है थोड़ा सा जो वैक्सी होता है लीव का पोर्शन और यहाँ पे ये एपिडमिस है ठीक है तो ये पूरा जो है वो लीव का क्रॉस सेक्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे ना इसके बाद हम बात करते हैं विद इन द क्लोरोप्लास देर इज अम्बरस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना द स्ट्रामा लेमिले एंड द फ्लूड स्ट्रामा एज शोन इन द फिगर तो नीचे एक फिगर है जिसमें ये सब मैंशन है तो मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या क्या है देर इज अ क्लियर डिविजन ऑफ लेवर विद इन द क्लोरोप्लास्ट एंड द मेम्बर सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी एंड ऑल्सो फॉर द सिंथिसाइज ऑफ ए टी पी एंड एन ए डी पी एच नाउ ये ए टी पी और एन ए डी पी एच क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर से समझा रही हूँ इसके अलावा आप पहले तो ये डायग्राम समझो ठीक है इन स्ट्रामा एंजामेटिक रिएक्शन इन कॉपरेट सीओ टू इन टू द प्लांट लीडिंग टू द सिंथिसाइज ऑफ शुगर विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च तो ये जो स्ट्रामा होते हैं ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं ठीक है सीओ टू की सीओ टू को यूज करके प्लांट में और फिर वो क्या करते हैं वो शुगर को सिंथिसाइज करते हैं जो कि बाद में जाके स्टार्च के फॉर्म में स्टोर uh, होते हैं ठीक है द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन आर कॉल लाइट रिएक्शन तो वो रिएक्शन जिसमें लाइट जो है जिसपे लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं वो सारे रिएक्शंस जो हैं वो लाइट रिएक्शंस के लाते हैं या फिर लाइट पे डिपेंड लाइफ डिपेंडेंट रिएक्शंस के लाते हैं और जो लेटर दैट आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द लाइट प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शंस जैसे कि ए टी पी जो है इस पर डिपेंड करता है जो कि लाइट रिएक्शन का ही प्रोडक्ट होता है सो so, ये सारे जो है वो क्या कहलाते हैं डार्क रिएक्शन ठीक है लाइट और डार्क रिएक्शन को और अच्छे से मैंने बाद में इलाबरेट भी किया है ठीक है तो मैं आपको उस टाइम पे बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ अभी पहले आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम जो है वो पहले समझते हो तो हाई वर्थ दिस शुड नॉट कंस्ट्रू टू मीन दैट दे ऑकर इन डार्कनेस और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट तो बेसिकली लाइट और डार्क रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में कई बार आया भी है सो so, लाइट और डार्क रिएक्शन में ये डिफरेंस है कि लाइट रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं लाइट पे और जो डार्क रिएक्शन होते हैं वो ऐसा नहीं है कि लाइट के प्रेजेंस में नहीं होगा लेकिन वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता लाइट पे तो यही मेन डिफरेंस है लाइट और डार्क रिएक्शन का अगर हम बात करते हैं अब ये डायग्राम जो मैं तेरे से आपको बता रही थी कि डायग्राम जो है वो समझते हैं तो ये वाला जो डायग्राम है ये आप एक बार देख सकते हो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है किसका है ये क्लोरोप्लास्ट का है यहाँ पे आप देख सकते हो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाला जो अंदर का है ये इनर है ये स्ट्रॉमल लेमिला है ठीक है ये स्ट्रॉमल लेमिला जो होता है वो ग्रेना का ही क्या होता है मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे ग्रेनाज जो है वो देख सकते हो मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पे यहाँ पे स्टोर है ये ग्रीन कलर के जो है ग्रेनाज है और यहाँ पे जो स्ट्रोमा है 
ये स्ट्रामा क्या करता है ये स्ट्रामा लिक्विड है बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है बोल सकते हो फ्लूड है जो कि कलेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है लाइक अ ब्लड जैसे हमारा ब्लड होता है वैसे इनका स्ट्रामा है एंड यहाँ पे कुछ राइबोसोम्स भी हैं इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं यहाँ पे राइबोजोम्स है ठीक है राइबोजोम्स का मेन काम क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसाइज करना ठीक है तो यहाँ पे राइबोसोम्स यहाँ पे स्टार्च के कुछ ग्रैनुल्स दिख रहे हैं आपको और यहाँ पे लिपिड के ड्रॉपलेट है लिपिड ड्रॉपलेट्स जो है वो बेसिकली क्या होते हैं जिसको आप एडिपोस टिश्यूज में फाउंड होते हैं ये और ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं तो ये जो है वो बेसिकली एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है आप यहाँ पे इसको अच्छे से देख सकते हो इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि पिगमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में तो एक क्रोमैटिक क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन जो है लीव पिगमेंट का अगर आप करोगे उस कंडीशन में आपको ये दिखेगा कि आप जो है लीव जो है वो सिर्फ सिंगल पिगमेंट के कारण उसका कलर ग्रीन नहीं होता उसमें और भी कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं तो फोर पिगमेंट्स होते हैं जिससे जो लीव है जिसका कलर जो है वो वेरी कर सकता है तो पहला है क्लोरोफिल ए दूसरा है क्लोरोफिल बी तीसरा है जेंथोफिल्स एंड फोर्थ इज कैरोटेनॉइड्स तो ये फोर पिगमेंट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं ठीक है जिसमें से सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्व होता है वो होता है क्लोरोफिल ए तो क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है वो कैसा होता है अब आप क्रोमेटोग्राम में जब उसका कलर देखोगे तो होगा ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर और क्लोरोफिल बी का कलर होता है येलो ग्रीन जेंटोफिल्स जो होते हैं वो येलो कलर कैटेनॉइड्स जो होते हैं वो होते हैं येलो टू येलो ऑरेंज ना पिगमेंट्स वो सब्सटेंस है जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके कुछ स्पेसिफिक वेव में ठीक है तो ये पिगमेंट का काम है अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे देखो ये फिगर यहाँ पे फिगर है ये वाला जो फिगर है ना इसके बारे में यहाँ पे कुछ मेंशन किया है देखो यहाँ पे शोइंग द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर इन अ प्लान द वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्बशन बाय क्लोरोफिल ए इन अ ब्लू एंड रेड रीजन आल्सो शोस हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हेंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल इज द चीक पिगमेंट चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेसिस तो किस तरीके से यहां पे आप देख सकते हो देखिए ये जो ग्राफ है ना यहां पे क्लोरोफिल ए ये है ठीक है ये कैरेटोनॉइड्स है और ये क्लोरोफिल बी है अगर आप यहाँ पे वेवलेंथ देखो तो ये 400 है ठीक है विवग्योर को अगर आप याद करते हो तो विवग्योर को अगर आप याद करते हो तो वॉयलेट है इंडिको है या ब्लू है ठीक है तो जो वेवलेंथ होता है ब्लू कलर का वो ऑलमोस्ट इतना ही है ना फोर से अराउंड होता है तो यहाँ पे जो है ये ये वाला जो पोर्शन है जो कि क्लोरोफिल ए का है आप देख सकते हो ये वाला जो ब्लू कलर है क्लोरोफिल तो ये जो है ये ब्लू कलर की लाइट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी है एब्जॉर्बन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लस क्लोरोप्लास पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए का जो है वो सबसे ज्यादा ब्लू कलर की ब्लू जो वेवलेंथ है जो कि फोर से फोर अराउंड का जो वेवलेंथ होता है ब्लू uh, का होता है और इसी वेवलेंथ uh, में आप देख सकते हो कितना ज्यादा एब्जॉर्बन है ना यहाँ पे इससे ये वाला तो ब्लू uh, थोड़ी देर बाद इसका एब्जॉर्बन आप देख पा रहे हो दूसरे वेवलेंथ में है लेकिन इसका एब्जॉर्बन ब्लू कलर में है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो रेड वाले रीजन में भी इसका एब्जॉर्बन कितना ज्यादा है ये देखो मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताती हूँ ये वाला जो है ये ये रेड कलर में इसका एब्जॉर्बन कितना ज्यादा है जबकि इसका बिल्कुल कम है सो so, सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट को एब्जॉर्ब करने में वो कौन सा पिगमेंट है दैट इज क्लोरोफिल ए तो ये देखो ब्लू कलर और रेड कलर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस का रेट होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है ब्लू कलर में होता है बट ब्लू कलर में नहीं हो पाता है फोटोसिंथेसिस क्योंकि ब्लू कलर जो है वो काफी ज्यादा स्कैटर्ड होता है क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो फ्रीक्वेंसी सॉरी जो वेवलेंथ होता है वो हमेशा फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि C इक्वल टू एफ लैमडा या म्यू लैमडा ठीक है C इक्वल टू यहाँ पे C इक्वल टू म्यू लैमडा होता है म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होता है वो एक दूसरे से क्या होता है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है वो हमेशा इन्वर्सिव पोर्शन है तो इसीलिए जो है फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होती है ब्लू की एब्जॉर्बन भी ज्यादा होता है फोटोसिंथेसिस का रेट भी ज्यादा है लेकिन स्कैटरिंग अफेक्ट के कारण क्योंकि ब्लू कलर बहुत ज्यादा स्कैटर होता है उसका जो वेवलेंथ है वो काफी शॉर्ट होता है एज कम्पेयर टू रेड और वो अर्थ में होता प्रॉपर पहुंच नहीं पाता है क्योंकि वेवलेंथ उसका कम है इसीलिए जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है वो रेड कलर में ही रेड लाइट में ही हो सकता है ठीक है रेड लाइट में ही होता है यूजली है ना 
तो अगर हम बात करते हैं अब यहाँ पे एक चीज है कि दीज ग्राफ टूगेदर शो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथिस टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम Some photosynthesis does take place at the other wavelength of the visible spectrum. दो chlorophyll जो है वो major pigment होता है responsible for trapping light. Other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids जो कि accessory जो कि help help करने वाले pigments होते हैं वो भी absorb करते हैं light को और transfer करते हैं energy को chlorophyll A को. तो chlorophyll A के ये जितने भी बाकी के pigments हैं वो help करते हैं ठीक है और एनर्जी को उसको ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करते हैं तो इंडियन दे आर नॉट ओनली अनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस बट वो प्रोटेक्ट भी करते हैं क्लोरोफिल को फ्रॉम फोटो ऑक्साइडेशन तो क्लोरोफिल ए को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं ये बाकी के पिगमेंट्स और एनर्जी भी ट्रांसफर करते हैं इसके बाद हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं दैट इज स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नाउ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑकर होते हैं दो स्टेजेस में पहला है लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन थोड़ा थोड़ा इसका ब्रीफ नॉलेज तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ इसके बाद इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं चलिए लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट विद लाइट रिएक्शन विच इज कैरिड आउट ओनली ड्यूरिंग द डे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये सिर्फ डे के टाइम पे होगा और सनलाइट की प्रेजेंस में होगा इट इंक्लूड स्टेप सच एज लाइट एब्जॉर्बन हाइड्रोलिस द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ ए टी पी एंड एन ए डी पी एच तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जैसे कि लाइट का एब्जॉर्बन करेगा हाइड्रोलिस करेगा या फिर ऑक्सीजन को रिलीज करने का काम भी इसी का है लाइट रिएक्शन का इसके अलावा ए टी पी एंड एन ए डी पी एच जो कि लाइट रिएक्शन के ही प्रोडक्ट्स है उसका फॉर्मेशन भी करता है इसके बाद हम बात करते हैं फोटो सिस्टम जो है जो उसमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं तो फोटो सिस्टम इज अरेंज प्रेजेंट है और प्राइमरी रोल जो है वो प्ले करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइट रिएक्शंस तो ये फोटो सिस्टम्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं प्लांट्स में पहला होता है फोटो सिस्टम वन जिसको आप पी एस वन भी बोलते हो दूसरा होता है फोटो सिस्टम टू जिसको आप पी एस टू भी बोलते हो सो फोटो सिस्टम वन जो है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ वेव लेंथ नैनोमीटर इसीलिए उसको P700 भी बोला जाता है और फोटो सिस्टम टू जो है जो एब्जॉर्ब करता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 680 एटी नैनोमीटर इसीलिए उसको P680 भी बोला जाता है नाउ द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज द थैलोकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट तो थैलोकॉइड के अंदर ग्रेना होता है उसमें क्या होता है ये लाइट रिएक्शन जो है वो परफॉर्म होता है है ना ऑन एक्सपोजर टू लाइट क्लोरोफिल इट गेट्स एक्साइटेड टू अ हायर एनर्जी स्टेट तो जैसे ही इसमें क्या होगा लाइट uh, का एक्सपोजर होगा तो क्लोरोफिल क्या होगा वो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा और कुछ रिएक्शंस जो होंगे सीरीज ऑफ रिएक्शंस वो फॉलो होके लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी टू द एनर्जी मॉलिक्यूल जिसको हम बोलेंगे ए और एन जिसको आप सेकेंड फेज जो है जो कि डार्क रिएक्शन है उसमें आप यूज करते हो और किसको यूज करके पी एस वन और पी एस टू को यूज करके ना हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीजन जो है वो इस केस में रिलीज होगा और इन केस ऑफ प्लांट जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होते हैं वो होगा उसमें हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीजन होगा इसके बाद हम बात करते हैं कि ए के बारे में इतनी से बात हो रही है लेकिन ए जो है वो होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं नाउ एटीपी जो है वो क्या है एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट इसका फुल फॉर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है कई बार एग्जाम में आया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है एडिनोसाइन ट्राइफोस्फेट नाउ इसको आप एनर्जी करेंसी भी बोलते हो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो यहाँ से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बन ही गए कि विच इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल तो एनर्जी करेंसी जो है वो आप किसको बोलते हो ए को बोलते हो इसके बाद हम बात करते हैं कि एनर्जी जो है वो एटीपी में क्या हो रहा है ये माइट्रोकॉन्डिया में कंजर्व है माइट्रोकॉन्डिया को आप क्या बोलते हो पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हो 
सो एनर्जी जो है वो कंजर्व होता है माइट्रोकॉन्डिया में इन द फॉर्म ऑफ ए टी तो ये क्या है बेसिकली ये एक तरीके का एनर्जी जो है वो होता है है ना जो कि ए टी पी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में माइट्रोकॉन्डिया में स्टोर uh, होता है या कंजर्व होता है इसके बाद हम बात करते हैं एन की तो एन का फुल फॉर्म होता है निकोटी अमाइन निकोटिन अमाइड एडीनाइन ठीक है डाई न्यूक्लियोटाइड तो ये इम्पॉर्टेंट है निकोटी अमाइड एडीनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ना इसका फुल फॉर्म भी इम्पॉर्टेंट है और ये जो है वो एनाबोलिक रिएक्शन में कंज्यूम uh, होता है या फिर बोल सकते हो पार्टिसिपेट करता है जैसे कि क्या करना जैसे कि जो भी कंज्यूम करना जितने भी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी कंज्यूम हो रही है ठीक है ताकि सिंथेसाइज करे लार्ज मॉलिक्यूल्स को या फिर ग्रो ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है ठीक है और ये एग्जांपल क्या हो सकता है फोटोसिंथेसिस तो जितने भी एनाबोलिक रिएक्शन है वो क्या है जैसे कि फोटो हो गया प्लांट का ग्रोथ हो गया ये सारे जो है वो एन जो है इसमें पार्टिसिपेट करता है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन की सो डार्क रिएक्शन क्या होता है फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन तो ये कार्बन फिक्सिंग रिएक्शन भी कहलाता है और ये लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम द कार्बन डाइक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल तो फोटोसिंथेसिस दो स्टेज में परफॉर्म हो रहा है पहला स्टेज जो होता है उसमें क्या हो रहा है उसमें ए और एन का फॉर्म हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है उसी एन और ए को यूज करके शुगर मॉलिक्यूल्स जो है वो कन्वर्ट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उससे कन्वर्ट होते हैं शुगर मॉलिक्यूल में दैट इज ग्लूकोज के फॉर्म में है ना इसके बाद हम बात करते हैं द डार्क रिएक्शन ऑकर्स इन द स्ट्रामा ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट वेयर दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन तो प्रोडक्ट्स क्या थे लाइट रिएक्शन के ए और एन तो ये इसके प्रोडक्ट्स थे जिसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स कहा जाता है और ये डार्क रिएक्शन यूज करता है ना प्लांट्स कैप्चर द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर थ्रू स्ट्रोमेटा एंड प्रोसीड टू द केल्विन साइकिल सो केल्विन साइकिल जो है वो डार्क रिएक्शन का ही पार्ट है और केल्विन साइकिल के बारे में मैं आपको अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलोगे तो मैं डेफिनेटली आपको केल्विन साइकिल के बारे में भी बताऊंगी क्या होता है केल्विन साइकिल ठीक है इसके बाद केल्विन साइकिल को थोड़ा सा हम थोड़ा ब्रीफ पढ़ लेते हैं कि केल्विन साइकिल में जो ए और एन होता है उसमें लाइट रिएक्शन के कारण क्या हो रहा है ये कन्वर्ट कर रहा है ड्राइव द रिएक्शन ठीक है लाइट रिएक्शन के टाइम पे जो ये ए और एन फॉर्म होते हैं वो क्या करें उसको फिर बाद में रिएक्ट करके फिर कन्वर्ट किया जाता है सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में इनटू वन शुगर मॉलिक्यूल जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लूकोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आ चुका है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है सो ये भी आपको याद रखना है इसके बाद ये आप देख सकते हो कैलविन साइकिल है यहाँ पे लाइट रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है ठीक है और यहाँ पे एन ए डी पी एच और ए डी पी का फुल फॉर्म और यही कन्वर्ट होकर इसमें फॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर ये कैलविन साइकिल में इसको डार्क रिएक्शन में यूज किया जा रहा है और शुगर के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं तो पहला है लाइट इंटेंसिटी सो एक देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड सीओ टू फिक्सेशन रेट्स एट लो लाइट इंटेंसिटीज तो एक लीनियर रिलेशनशिप होता है इंसिडेंट लाइट का और सीओ टू फिक्सेशन का ठीक है लो लाइट इंटेंसिटीज में लेकिन अगर हम हाई इंटेंसिटी की बात करो तो ग्रेजुअली जो होगा वो रेट जो होगा वो फर्दर इंक्रीज नहीं करेगा अगर एक लिमिट पे जाके अब यहाँ पे एक ग्राफ है देखो यहाँ पे लो इंटेंसिटीज में तो जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़ रहा है जैसे ही इस लिमिट में आया जो कि लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा वैसे ही क्या हो जाएगा ये जो है ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और यहाँ पे बियॉन्ड जो है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगा ठीक है क्लो क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस मतलब यहाँ पे जो है वो फर्दर इंक्रीज कुछ नहीं होगा यहाँ पे ये ऐसा ही रह जाएगा स्टेबल रह जाएगा इसके बाद और भी uh, जो रेट है फोटोसिंथेसिस का वो नहीं बढ़ेगा ठीक है तो यही इसका बेसिकली रिलेशनशिप है जो कि लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का होता है इसके बाद सेकेंड की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेकेंड लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस के लिए 
हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीओ टू जो है वो हेल्प करेगा इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फोटो सिंथिस यूजली जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जो कि थ्री हंड्रेड से फोर हंड्रेड पी पी एम के रेंज में होगा वो इंपॉर्टेंट है या एडवोकेट होता है फोटो सिंथिस के लिए बट कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा फोटो सिंथिस की रेट तो बढ़ेगी लेकिन क्या हो जाएगा जो सर्वाइवल होगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इसीलिए ये जो फैक्टर है ये भी लिमिटिंग फैक्टर है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थ्री हंड्रेड टू फोर हंड्रेड होगा तो भी फोटोसिंथेसिस जो है सही से हो पाएगा नाउ इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की सो द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड तो ये टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं डार्क रिएक्शन दो लाइट रिएक्शंस की अगर बात करें तो ये थोड़े से टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करते दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेसर एक्सटेंट वो उतना अफेक्ट नहीं करेंगे ठीक है एंड फॉर एफिशियंट प्रोसीजर ऑफ फोटो सिंथेसिस ये मैंडेटरी होता है कि टेम्परेचर का जो रेंज है वो ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस जो है वो होना चाहिए जो कि ऑप्टिमम टेम्परेचर नीड होता है तो टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है फोटो सिंथेसिस पे इसके बाद हम बात करते हैं वाटर की तो वाटर जो है इवन दो वाटर जो होता है वो एक वन ऑफ द रिएक्टेंट होता है लाइट रिएक्शन में लेकिन अफेक्ट जो होता है वाटर का ये भी इंपॉर्टेंट है ठीक है इज मोर दो इज अफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस तो वाटर इज कॉजेस द स्टोमेटा टू क्लोज अगर वाटर जो है अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएगा हैंस रिड्यूसिंग द सीओ टू एवेलेबिलिटी तो गेशियस एक्सटेंज जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा सो बिसाइड वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक लीव्स जो है वो विल्ट हो जाएंगी ठीक है थोड़ी सूख जाएंगी तो दस रिड्यूसिंग द सर्फेस एरिया ऑफ द लीव्स सिकुड़ जाए अगर लीव्स जो है अगर वो सिकुड़ जाएंगी तो उससे क्या हो जाएगा उससे उसका सर्फेस एरिया जो होगा लीव्स का वो भी कम हो जाएगा और उसका मेटाबोलिक एक्टिविटी जो है वो भी कम हो जाएगा क्योंकि गेशियस एक्सचेंज जो है O2 और CO2 का प्रॉपर नहीं हो पाएगा इसीलिए वाटर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फोटो सिंथेसिस के लिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो मैंने फोटो सिंथेसिस पे उठाए हैं वो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ पहला क्वेश्चन है वेयर डज लाइट रिएक्शन टेक प्लेस तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि लाइट रिएक्शन जो है वो थैलोकॉइड में होता है लेकिन वो किस में होता है ग्रेना में होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रेना जो है उसमें जो है वो लाइट रिएक्शन होता है द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटो सिंथेसिस ऑकर इन द थैलोकॉइड ऑफ ग्रेना प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बिट्स में मेंशन भी किया है सेकेंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं कि इन एक्शन स्पेक्ट्रम एन एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय यहाँ पे फोर साइंटिस्ट हैं ये चारों के चारों साइंटिस्ट कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व हैं इसीलिए इन चारों साइंटिस्ट के बारे में आपके लिए जानना जरूरी है जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस भी कर चुकी हूँ सो so, पहला जो है इसका पहला आंसर जो इसका आंसर क्या होना चाहिए आप बता सकते हो इसका आंसर जो है वो होगा थर्ड ठीक है स्पेक्ट्रम जो है उन्होंने जो स्पेक्ट्रम का यूज किया था वो एंगल मैंने किया था ठीक है तो ये थर्ड जो है वो आंसर बिल्कुल सही है इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि है इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि है डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली नॉट टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट क्यों नहीं होता है एक्चुअली इंडिपेंडेंट Uh, पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन जो है वो है द इनिशियल रिएक्शन ऑफ ऑकर रिएक्शन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट द रिएक्शन विल बी इनहिबिटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट दे कैन ऑकर ड्यूरिंग द डे एज वेल दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वही सही है दैट इज दे यूटिलाइज द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन तो कौन कौन से वो प्रोडक्ट्स होते हैं पहला है ए और दूसरा है एन ठीक है इसके बाद फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है ऑल द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रोल ऑफ जेंटोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स इन फोटोसिंथेसिस आर करेक्ट एक्सेप्ट तो इसमें सारे के सारे करेक्ट हैं बट कौन सा करेक्ट नहीं है ये फाइंड आउट करना है तो दे एक्ट एज एसेसरी पिगमेंट्स राइट ये सही है दे आर पीक एब्जॉर्बशन इज इन ब्लू एंड रेड रीजन दे अनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज बाय फॉर फोटोसिंथेसिस एंड दे प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम अ फोटो ऑक्साइडेशन तो इसमें से जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि वो ब्लू और रेड रीजन ऑफ वेब क्योर में नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं वो दूसरे जितने भी कलर्स हैं उसमें वो एब्जॉर्ब करते हैं बट वो ब्लू और रेड में सिर्फ क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है है ना मैंने अभी एक ग्राफ जो बताया था उसमें आपको शो किया था उससे ग्राफ से क्लोरोफिल ए जो है वो सिर्फ
ठीक है सो so, इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तो फिफ्थ क्वेश्चन में ये है कि क्रॉप सच एस टोमेटोज बेल पेपर अलाउड टू ग्रो इन अ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एनवायरमेंट दे शो हायर ईव बिकॉज इसमें भी चार ऑप्शन है दे शो एन इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सिंथिस हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन दे कैन रिस्पॉन्ड टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशन इवन इन लो लाइट कंडीशन दे शो सी फोर पाथवे फॉर कार्बन फिक्शन एट हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन सच प्लान Only carbon dioxide is a limiting factor in such plant. तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है दैट इज दे शो इंक्रीज रेट ऑफ फोटो सिंथिस एट हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ही ये सारे जितने भी प्लांट्स हैं वो अच्छे से फोटो सिंथिस जो है वो कर सकते हैं सो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बिट में एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने मैंशन की है कि अक्सर आपने सुना होगा कि C3 और C4 प्लांट्स तो C3 प्लांट क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं कि C3 प्लांट्स जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी हैज बीन यूज फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप जैसे कि टमाटोज बेल पेपर हो गए ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे ही फोटो का रेट भी इनमें क्या हो जाता है बढ़ जाता है ठीक है सो ये सी थ्री प्लांट्स खिलाते हैं दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एटमोसफियर दे लीड टू हायर ईल्ड अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो उनका जो ईल्ड होगा वो भी बढ़ जाता है है ना तो ये कौन कौन से होते हैं ये होते हैं टमाटोज एंड बेल पेपर इसके बाद हम बात करते हैं कि C3 और C4 जो है वो क्या है तो दोज प्लान इन विच द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 ओ टू फिक्सेशन इज दी थ्री एसिड वो कहलाते हैं पी या फिर उनको आप पीजीए भी बोलते हो पीजीए का फुल फॉर्म यहाँ पे मैंने मेंशन किया है दैट इज थ्री फोर्सफो ग्लाइसरिक एसिड एंड अगर C3 थ्री पाथवे है तो दोज इन विच वो C3 थ्री पाथवे कहलाएंगे या फिर C3 थ्री प्लांट्स कहलाएंगे ठीक है अगर दो जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट जो है कार्बन फिक्सेशन का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का वो अगर सी फोर एसिड है जिसको हम ओ ए ए भी बोल सकते हैं दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड तो वो कहलाएंगे सी फोर पाथवे या फिर सी फोर प्लांट्स कहलाएंगे सो ये सीओ टू के फिक्सेशन के पहले प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा कि जो प्लांट होगा वो सी होगा या सी होगा ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं सिक्स वाला जो आखिरी मेरा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस गेट रिट द एटमोस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही होगा कि फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड करने में एटमोस्फेयर में हेल्प करता है सो so, आज के ये सिक्स सेवेंथ वाला जो क्वेश्चन सॉरी ये सेवेंथ वाला क्वेश्चन है सेवन क्वेश्चन है ये सेवन क्वेश्चन में बोला है द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटो सिंथिस ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टेन डिग्री सेल्सियस फिफ्टीन डिग्री थर्टी फाइव टू फोर्टी या फिर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है दैट इज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस जो होगा वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा ये सेवन क्वेश्चन है ठीक है इसके बाद थैंक यू वेरी मच आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव पसंद आए देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू